Après avoir révisé certains concepts liés aux tests d'hypothèse, nous sommes maintenant en mesure de parler des tests de randomisation. Pour euh, illustrer euh, ces tests, on va utiliser un exemple d'un jeu de données qu'on a déjà utilisé pour les exercices sur le bootstrap. Et ce jeu de données, ça mesure la couverture euh, des sphènes. Donc, euh, ici, la variable SPH cover. La couverture des sphènes dans trois types de marécages boréaux. Les marécages ont été drainés, donc il y en a neuf ici de catégorie DR. Les marécages ont été remouillés, il y en a 18 de catégorie RE, donc ils ont été restaurés, si on veut. Et finalement, neuf marécages qui ont été non drainés. Pour notre premier exemple, on va se concentrer sur la comparaison entre les marécages remouillés, donc RE et ceux drainés, DR. Pour les besoins de l'exemple, supposons qu'il s'agit d'un dispositif expérimental ici. Donc, on avait 27 marécages qui avaient été drainés et 18 ont été choisis aléatoirement parmi ceux-là pour recevoir un traitement de restauration. Et les 9 autres sont demeurés drainés, donc des sites témoins. L'hypothèse nulle ici, c'est que le traitement RE n'a aucun effet sur la variable réponse, qui est la couverture de sphinx. Dans ce cas-là, si on remarque une différence de couverture en moyenne entre les sites du groupe DR et du groupe RE, cette différence-là n'est pas due au traitement, selon l'hypothèse nulle. Et plus que les traitements ont été assignés de façon aléatoire, et que cette assignation aléatoire elle, peut être différente, donc certes, les marécages qui auraient été euh, restaurés ou qui seraient demeurés drainés auraient pu être différents. Si l'hypothèse nulle est vraie que le traitement n'a aucun effet, dans ce cas-là, n'importe quelle autre assignation aléatoire des traitements aurait pu donner les mêmes résultats. En particulier, si on génère une permutation aléatoire des traitements DR et RE entre les sites, le jeu de données résultant, où les sites gardent la même valeur de la couverture de sphinx, mais les traitements sont permutés, sous l'hypothèse nulle, ce jeu de données euh, obtenu est aussi probable que celui qui est observé. Donc, voici comment on peut réaliser ce, ce type de permutation dans R. Il y a une fonction qui se nomme sample ou échantillon. Et cette fonction tire un échantillon des, des valeurs d'un vecteur. Par défaut, la fonction sample va aller chercher un échantillon sans remise. Donc, on ne peut pas aller chercher une nommée vers deux fois. Et de taille égale à x. Donc, un échantillon sans remise de taille égale au vecteur original, c'est simplement une permutation des valeurs originales. Dans le cas d'ici, je crée une copie de mon jeu de données original. Donc, cover2, c'est mon jeu de données original. Je crée une copie qui est cover perm pour permutation. Et je crée une nouvelle colonne habitat permuté, que j'obtiens en faisant l'instruction sample à appliquer au vecteur cover2 habitat. Ensuite, si je regarde mon jeu de données, ça c'est les données d'habitat original et ça c'est la variable permutée. Donc, les valeurs R et DR ont été réassignées aléatoirement au site. Si je compare ensuite la distribution de la variable réponse selon les habitats permutés, on voit qu'il n'y a pas une, qu une différence, euh, pas une très grande différence. Et cette différence-là de distribution entre les deux types d'habitats peut seulement être due au hasard, puisqu'ils ont été réassignés de façon euh, aléatoire, donc ils ne représentent plus les types d'habitats réels. Donc on voit comment ce type de permutation peut générer des distributions possibles de l'échantillon si, selon l'hypothèse nulle, le traitement n'avait aucun effet. Donc, si la statistique qui nous intéresse, c'est la différence entre la moyenne de la couverture de sphinx pour les sites qui ont reçu le traitement RE par rapport à la moyenne de la couverture de sphinx pour les sites drainés. Ici, vous voyez, on calcule la différence entre une moyenne et l'autre. Et pour notre échantillon, pour les observations, la couverture moyenne des sites remouillés est supérieure de 16 points de pourcentage environ à celle des sites drainés. La question qu'on se pose maintenant au niveau du test d'hypothèse, c'est quelle est la distribution de cette statistique, la différence entre les deux moyennes sous l'hypothèse nulle? Et pour un test de randomisation, qu ce qu'on va faire, c'est qu'on va approximer cette distribution en réalisant un grand nombre de permutations comme celle que, que je viens d'illustrer, des traitements de l'échantillon original, et pour chaque permutation, on va calculer la, la statistique, la différence entre les moyennes. Et on va voir où notre différence observée se, se compare à cette différence selon l'hypothèse nulle. Voici le code pour réaliser ce test de permutation. Tout d'abord, je crée une fonction que j'appelle différence permutation ou diff perm. Comme tout à l'heure, je 
créer une copie de mon jeu de données, je crée une nouvelle colonne qui est, elle, permutée. Euh, une nouvelle colonne habitat où les variables sont permutées. Donc, on a vraiment réassigné à trois mains le traitement. Et je calcule la différence entre la moyenne de couverture des sphènes pour les sites RE après permutation par rapport à celle des sites DR. Donc, c'est notre statistique du test, mais calculée sur les données permutées. Et ça va être ça qui va ressortir de notre fonction. Ensuite, je choisis de faire 9999 permutations. On va voir plus tard pourquoi je choisis ce chiffre-là. Et finalement, je génère ma distribution de la différence selon l'hypothèse nulle en utilisant la fonction replicate. Donc, replicate, ça répète une instruction dans R. Ça répète n perm fois l'instruction qui est euh, de calculer la différence. Donc, de, ça répète, cette, ça exécute cette fonction-là 9999 fois. Remarquez que la fonction n'a pas d'argument. Elle va produire un résultat différent seulement à cause qu'il y a des, des failles aléatoires, mais il n'y a pas d'argument. Donc, ici, il faut quand même mettre les parenthèses pour euh, que la fonction s'exécute bien. Donc, les parenthèses vides. Voici les résultats. Donc, pour un, un exemple de résultat où ce qu'on a généré 9199 permutations. Et l'histogramme, ça représente la différence de, de couverture moyenne entre les sites RE et DR lorsque les traitements ont été permutés. Donc, selon l'hypothèse nulle où le traitement n'a aucun effet. Et notre différence observée, qui est à environ 16, vous voyez, elle se trouve ici à, au niveau de la ligne pointillée. Donc, elle se retrouve quand même dans l'extrême de la, de la distribution selon l'hypothèse nulle. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est vraiment de calculer une p-value, une, une valeur p pour notre test. Et voici comment on le fait de façon générale. On a une statistique T qui mesure la déviation des données observées par rapport à l'hypothèse nulle. Ici, c'est la différence de moyenne entre les deux euh, types de sites qui devrait être zéro selon l'hypothèse nulle. Pour les données observées, on, la statistique T prend une valeur, une certaine valeur qui ici était 16, par exemple, et on a un ensemble de valeurs obtenues pour N permutations qui est, que je note par T étoile. La valeur P, comment on la calcule? On, ici, on calcule le nombre de valeurs. Donc, ce, cette expression-là, c'est le nombre de valeurs où, euh, parmi les, les statistiques obtenues par permutation, qui sont aussi loin ou plus loin de zéro que la valeur observée. Et ça, c'est pour un test bilatéral. C'est pour ça que la valeur absolue, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux déviations, par exemple, qui sont plus grandes que 16 ou qui sont plus petites que moins 16. Si notre valeur observée, la statistique, c'est à 16. Et le nombre de valeurs donc, dans la distribution de l'hypothèse nulle qui est générée par permutation, qui sont plus loin ou aussi loin de 0 que la valeur observée, on y ajoute 1 et on divise ensuite par n plus 1. Donc, pourquoi on ajoute 1 au numérateur ou au dénominateur? C'est pour, euh, dans le fond, c'est parce qu'on tient compte de la, de la statistique observée comme une des permutations possibles, selon si l'hypothèse nulle est vraie. Et en fait, ce que ça permet aussi, c'est que ça permet de mettre un, une valeur minimum de P. C'est-à-dire que s'il n'y a aucune des valeurs obtenues par permutation qui sont plus extrêmes que celles obtenues dans nos observations, notre valeur P ne va pas être de zéro. Cette partie-là va être de zéro, mais notre valeur P va prendre une valeur minimum de 1 sur N plus 1. Donc, par exemple, si on a fait 9999 permutations, comme dans notre exemple, on peut détecter une valeur P aussi petite que euh, 1 10 millième, donc 0.0001. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on choisit un nombre de permutations souvent qui va être, par exemple, 999, 9999, pour avoir une valeur plus euh, arrondie ici, au niveau de n plus 1. Donc, ici, dans notre exemple, on avait 89 valeurs où la statistique obtenue par permutation était plus grande euh, ou égale en valeur absolue que la statistique observée. Donc, dans ce cas-là, on se retrouve avec une valeur P qui est égale à 90 sur euh, 10 000 ou 9 sur 1000, donc 0.009. Le test de randomisation euh, ne suppose pas de distribution pour notre statistique. Donc, euh, elle approxime cette distribution par le processus de permutation. Mais, euh, ça ne veut pas dire que le test n'a aucune supposition. En fait, il y a deux façons de justifier la validité du test de randomisation. Si on est dans un contexte expérimental, il y a une assignation aléatoire des traitements aux individus. Donc, le processus de randomisation euh, simule cette assignation aléatoire des traitements dans le contexte de l'hypothèse nulle. Dans le contexte d'observation, 
on, les traitements ne euh, peuvent pas être assignés aléatoirement. Les traitements sont, dans le fond, les variables prédictrices sont mesurées en même temps que la réponse. Donc, dans ce cas-ci, la justification du test de randomisation, c'est que les observations, on suppose que les observations sont interchangeables, ou en anglais, on va dire exchangeable, si l'hypothèse nulle est vraie. Échangeable, ça veut dire, dans le fond, que n'importe quelle permutation des données originales est aussi probable que les données originales si l'hypothèse nulle est vraie. Voici un exemple. Avec un test par randomisation, on peut tester l'hypothèse nulle selon laquelle la réponse est distribuée de la même façon dans chaque groupe. Parce que si la réponse dans chacun des groupes euh, suit la même distribution, dans ce cas-là, euh, elle provient de la même population, donc on peut faire une, une permutation des valeurs entre les groupes et c'est valide selon l'hypothèse nulle. Mais si notre hypothèse nulle, c'est que les moyennes sont les mêmes entre les deux groupes mais que leurs variantes sont différentes, dans ce cas-là, ce n'est pas correct de permuter les, les, les valeurs de la réponse entre le groupe avec une grande variance et le groupe avec une petite variance, même selon l'hypothèse nulle. En fait, la permutation ne représente plus vraiment la distribution sous l'hypothèse nulle. Un autre exemple, c'est que si nos données sont groupées ou corrélées dans l'espace et dans le temps. Donc, si on a plusieurs observations de parcelles dans des mêmes sites ou si on a des observations où les... Où, Certaines sont plus près que d'autres dans l'espace. Si on a une série temporelle, donc les observations prennent un certain ordre dans le temps. S'il y a des corrélations, si les observations qui sont plus proches une de l'autre sont plus semblables, même sous l'hypothèse nulle. Donc, même si l'hypothèse nulle est vraie, on a des corrélations entre certaines observations, elles ne sont pas indépendantes. Dans ce cas-là, la permutation va détruire ces observations et donc ne représente pas non plus bien la structure des données selon l'hypothèse nulle. Je tiens à noter d'ailleurs que les tests de randomisation, des fois, on les nomme aussi tests de permutation. Euh, et certains auteurs font différentes distinctions entre ces deux termes. Ici, on utilise test de randomisation et on ne fait pas de différence entre, entre les deux termes. Donc, vu que le bootstrap et les tests de randomisation, c'est deux méthodes qui sont euh, des méthodes pour euh, faire des inférences à partir d'échantillons euh, de façon non paramétrique, et les deux sont basés sur la simulation d'échantillons virtuels, donc ce principe de méthode de Monte Carlo, ce qu'on génère des échantillons à partir de notre échantillon original. C'est intéressant de comparer les deux euh, parce qu'ils peuvent s'appliquer au même cas. Par exemple, dans l'exercice sur le bootstrap, euh, on avait appliqué le bootstrap pour estimer un intervalle de confiance sur la différence entre euh, la couverture de sphinx dans deux types de marécages. Donc, comment on peut comparer ces deux méthodes-là? Euh, D'abord, le bootstrap, le bootstrap pour échantillonne avec remise des observations dans chaque type d'habitat. Tandis que le test de randomisation rééchantillonne sans remise et il rééchantillonne les types d'habitat. Donc, quand on a fait le bootstrap stratifié dans ce cas-ci, on avait conservé la relation entre le couverture de sphinx et l'habitat. Et dans tous les cas, on, on va pas, euh, on va, une observation dans le, dans le bootstrap va tout le temps être associée à ces variables prédictrices. Tandis que le test de randomisation, on veut en fait simuler l'absence de relation entre la couverture de sphinx et l'habitat. Donc, on randomise la variable X sans randomiser Y pour justement briser cette association si elle existe, pour créer une distribution selon l'hypothèse nulle. Et un, une conséquence de cela, c'est que pour le bootstrap, on représente la distribution de la statistique, mais qui est centrée sur la valeur observée. Donc, on peut utiliser ça pour euh, calculer, par exemple, un intervalle de confiance pour une probabilité donnée. C'est-à-dire qu'on exclut les, les, les résultats les plus extrêmes, par exemple les 2,5 les plus extrêmes de chaque côté, et ça nous donne un intervalle de confiance à 95 pour notre valeur observée. Dans le cas du test de randomisation, on, on obtient une distribution de la statistique sous l'hypothèse nulle. Donc, elle est centrée sur zéro. Et, dépendamment où se trouvent notre, nos données observées par rapport à cette distribution, on peut calculer une valeur P. Donc, c'est quoi la probabilité que la statistique euh, a été aussi extrême selon l'hypothèse nulle? Et si P est inférieur à un certain seuil alpha, on peut rejeter l'hypothèse nulle. Je veux noter aussi qu'il y a quand même une relation entre intervalle de confiance et test d'hypothèse. En particulier, si on crée un intervalle de confiance à 95 par exemple, pour notre euh, différence de couverture moyenne des deux traitements, et si cet intervalle à 95 exclut zéro, comme c'est le cas ici. Dans ce cas-là, on, on sait que l'hypothèse nulle, que la différence est zéro, serait rejetée avec un seuil de 5 
Donc, il y a une dualité entre l'intervalle de confiance et le test d'hypothèse. Mais tout de même, le boussole ne nous permet pas de calculer une valeur P exacte ou une, une valeur P précise comme euh, le test de randomisation. Et d'un autre côté, le test de randomisation ne nous permet pas de façon simple de calculer un intervalle de confiance autour de la valeur observée comme le bootstrap. Donc, c'est deux méthodes complémentaires dans ce contexte-ci. 